Mercury, Venus, Earth, Mars. So there was some point, uh, some spot on the Jupiter of different color. He doesn't remember the color, but remember there was a spot. A spot on Jupiter. Yes. And you saw these planets how? How did you see them? Ask him. А как ты видел эти планеты? Тебя спрашивают. Ну, в пространстве. Kind of a space. Я плохо рисую, поэтому я точно не могу нарисовать. Um, is that the sun in the middle? А вот в серединке это солнце? Ну да. Я? Okay. And you see these planets uh, from a spaceship or from the planet or how did you see them? А ты видел их как бы из корабля или из планеты? From a spaceship. From a spaceship. You cannot see them from Mars, really. I see. And did you see them before you were born? Ты видел их до своего рождения? You mean the being born on the Earth? Or another planet? Не обязательно до своего рождения или на другой какой-то планете. Не, ну вообще вообще когда летал там в космосе на Марсе еще когда жил видел. When I was flying in the space when I was living on Mars. Then I saw them. I see. And was this uh, recently? You remember recent? Ask him, was this recent? Это было не так давно или это было очень давно? Достаточно давно. It was quite long time ago. How long does he know? Ты можешь приблизительно сказать, как давно это было? Can I judge really? I see. How old are you now, Barista? How old are you now, Barista? Eleven. When is your birthday? When did you get married? 11 January 1996. Ah, born on the 11th. You were born on the 11th, right? Mm-hmm. And your building is number 11? А здание, где живешь, тоже номер одиннадцать? That you live in now? Нет. Ну, сейчас он живет в доме номер одиннадцать. Ну, да, ну, ну да. А вот где э, в другом городе? Ну, там недалеко. Я в Волжском оделся, а мы живем, ну, жили в другом городе, да? Там здание номер два, двадцать один, что ли? He has two places actually. Before he was living in another place, it was 21st, the number, but now he moved to 11th. I see. Is Mars in this picture? Uh, Mars is not in this The red planet. Mm -hmm. Is Mars really red? Uh, Mars is not really red. The atmosphere. The atmosphere is kind of orange. Okay. Is it red on the ground? Is the Earth of uh, Mars? The Earth is red on the ground. What color is it? Red? Красно? А какая? What is it like? Зеленый цвет. Зеленый. Kind of green, rather. Ага. Are there trees on Mars? А там есть деревья? No. Are there trees on Mars? Not really. No trees. How did you come to be here in this different city? The name of the city is. What is the name of the city? Which one? The where he lives now? Yes. А где ты сейчас живешь? В каком городе? В Волгоградской области. It's in the Volgograd area. Okay. A good Zhirnovsk. And the name of the city is Zhirnovsk. Okay. And do you understand why you're living there? Ты понимаешь, почему ты там живешь? No, not really. It's okay. Если не поймешь, тоже ничего. Да не, да не, мне просто Москва больше нравится. I like my Moscow, actually. Oh, I I like Moscow too. Have you been to the Kremlin? А ты был в Кремле? В или около? You mean in the Kremlin or around? Around the Kremlin? Не так около не был как. Both. Have you been in the Kremlin as well? А может там внутри был? Ну нет. 
I was not in. Not yet, I think he <laughs> says. <laughs> okay, um, but you are a telepath. А ты можешь телепатически чувствовать, телепатировать? Ну. You don't think so? Нет? Пока нет. I think not yet. Not yet. Okay. But the, the peres, professor says you are a telepath. What do you think of that? Show us the professor. There was some moments when they were in the train and he felt something was wrong. Он плохо помнит. Но я могу добавить, что однажды я ехал в поезде, нарвался на двух хулиганов, чуть с ними не подрался. Вот так получилось. Криминалс. Когда вернулся, он меня сразу спросил, а что в поезде случилось? Я говорю, вот так и так, чуть не подрался. And then he came home and Ariska asked immediately, what happened in the plane? He like felt it and then he explained it. Yes. Okay. Um, so, Bariska, you can tell us your story. Remember, you did an article for Pravda. Do you remember this? Two years ago, you were a smaller child. Два года два назад, когда ты был поменьше, и вы писали для газеты Правда. Помнишь? Комсомольская, да? For Комсомольский Правда? Yes. Да, вот эту вот историю. Ты мог бы ее еще раз рассказать на камеру? The article was written by Gennady Belimov after Gennady. Ну, мои бабушки хранится экземпляр. К сожалению, она живет в Жиановске. My grandma has uh, one copy of this um, ah. newspaper, so if you need, we can. Okay, <laughs> very nice. Here. Yes, we also have it on the internet. This is how we heard about you. А мы на самом деле уже нашли эту газету через интернет рассказывают они и так, а тебе узнали вообще. You are a little bit famous, a little bit famous in America. И ты стал известен в Америке. Даже на Америке. На Америке, да. Ну, рассказываю, я давно, в 6-7 лет, мне уже 11. I started to tell stories at 6-7, he says, it was quite some time ago. Yes. And are you remembering your stories as well now? А сейчас ты их помнишь так же хорошо, как раньше, или уже немножко забыл? Ну, я забыл, конечно. No, I already forgot some parts of them. Okay. Um, but when you remember, do you remember being on Mars? А когда ты вспоминаешь, ты вспоминаешь, как ты был на Марсе? Mm -hmm. Yeah. Yes? And why did you start talking about Mars, do you know? Uh, ты знаешь, вообще, почему ты вдруг начал рассказывать о Марсе? Я бы вспомнил. I just recalled about that. I see. And did you recall about other planets or just Mars? А ты о других планетах тоже вспоминала или только о Марсе вспоминала? Ну, да. Что, да, о Марсе или о других? Ну, вообще-то, я других и о Марсе. About other planets as well. Oh, really? What other planets? Do you remember their names? А ты можешь вспомнить о других планетах? Какие там были названия? Названия я не помню. I can't say about the names. No. Can. Many details about such a many galactic as well. Not even not even galactic. The whole system. The people from Mars traveled along many galaxies and planet systems. Did you have friends that you remember? Ah, у тебя были какие-то друзья на этих планетах или на Марсе? Ты можешь вспоминать кого-то? В основном друзья были на Марсе, но и на других планетах тоже. I had some friends on Mars for sure, and on some other planets as well. And do you think they have come here in human bodies? Как ты думаешь, они тоже как бы вот здесь на Земле оказались, как и ты вот в человеческих телах попозже? Возможно. It could be. It could be. Have you met anyone else that you remember from your past? А ты кого-нибудь встречал вот? In this life. Чтобы ты раньше с ним встречался в прошлых жизнях, а потом сейчас в этой жизни его встретил. Не, ну встречался в прошлой жизни, да, но в, но в этой жизни я пока еще никого не встречал. Not in this lifetime. Ah, okay. Um, do you think that you are different than other children in some ways? 
Как ты думаешь, ты отличаешься от других детей некоторым образом как-то? Mm. Ну да. I think so. You think so? Um, but you like to play video games like all children, yes? Но тебе нравится играть в видеоигры, как и всем детям, правда? Ну не только в видеоигры. Ну да, в видеоигры. Я еще книги люблю читать. I love to read books. You like to read books? What books have... Can you tell me what books you like to read? What kind of books? Какие книжки ты читаешь? Можешь рассказать? Фантастические. Fantastic books. Fantasy. Ну... Ну это научные немножко. And sometimes scientific books. Scientific books. Um, I understand that you are good in astrophysics in school. А ты изучаешь астрофизику? В школе. No, they don't learn it at school. Oh, you don't learn astrophysics in school. Mm -mm. Uh, your mother said, where is your mother? We want her to come in anyway. She should come because she's very good. You have a very, very lovely mother. <laughs> very smart as well. Uh, does your mother telepath with you? Um, ты с мамой можешь телепатически общаться? Mm -hmm. Нет, но моя мама может информацию снимать. My mommy can read information from me. Oh, she can. She's very smart. Could she come and join us and sit down? Um, that would be wonderful. And this is Nadia, his mother, and she is able to um, also be a telepath to some degree. This is true? Это Надя, мама Бориса. Она может тоже телепатировать в некоторой степени. Окей. И Бориска says that he doesn't learn astrophysics in school. Where does he learn this? Он Борис сказал, что он не изучал астрофизику в школе или астрономию, наверное, по нашему правильно сказать. А где он тогда узнал все эти детали? Ну, можно сказать так, что с самого раннего детства у нас было очень много книг. То есть Бориса, то есть книги были по астро... астрономии. Mm -hmm. Это yeah, начиналось. И, и он просто это в 3-4 года открывал, ну как бы открывал эти книги. И вот, то есть он не мог, там было, значит, на латыни написано. И он просто говорил, что вот номера галактик, он просто перечислял их, как бы, то есть это очень поражало. Вот. И, в общем-то, на данном этапе, в общем, мы достаточно. То есть мы как бы находимся в школе, не каждый день учимся в школе, а школа называется как бы, то есть это семейное образование или экстремат. Mm -hmm. То есть практически мы все изучаем в квартире у себя дома. Mm -hmm. вот. И сдаем экзамены. То есть месяц, в течение месяца изучаем какой-то предмет и сдаем экзамены. So, uh, first of all, we had lots of books uh, in our family. Okay. Books for astronomy, astrophysics, uh, astrology, but they were not really in Russian, they were in Latin, you know? Oh, in Latin? And, yeah, and at three, four years old, when he was very young, he started to open these books. Ah. It was a big interest and show some galaxies, tell yes. some names, some numbers, and it was so fascinating, you know? And uh, later on, they enter the school, but it's a very special school. Uh, they don't go regularly to school. It's kind of family type. Okay. They stay more or less at home. They read and uh, teach him themselves. Okay. And sometimes they visit his family school. I see. And uh, now, when Bariska first started talking about Mars, how old was he? А когда он начал рассказывать о Марсе? Сколько было лет? Думаю, что это где-то было 4-5 лет. Какие-то элементы разговора о том, что он... И где-то в 7-8, уже 6-7 лет четко пришло уже информация. And 6-7 was much more. I see. And does, um, his, does he has a father who is uh, with him also? А вы живете с отцом вместе его? Нет. Мы сейчас вот живем вдвоем с Бурей. No, we just have two of us. I see. And so he didn't learn this from his father or from his grandfather. Grandfather as well. Boris was born when two grandfathers were not there. Actually, when he was born, there were no grandfathers from both sides. Papa не увлекался никогда астрофизикой, то есть он офицер российской армии. His daddy is a 
um, army the officer, yeah. so he was more in other directions. Uh, he was not interested in astrology or astronomy or astrophysics. Or I see. And does his father know uh, that Bariska is a special uh, boy? Отец знает, что Бориска такой особенный мальчик. Да, в общем-то, информация, я думаю, что до него доходит. He got the information somehow, I think. Ah, okay, but not from you. I see. Okay. Um, okay, Bariska, so you can tell us what else do you know about Mars? Is Mars, uh, do you know about Mars right now? Are you able to see what is going on there? А вот ты мог бы рассказать о Марсе? Что ты вообще не узнаешь вот сейчас? Может быть, ты можешь сказать, что сейчас на Марсе происходит? Сейчас на Марсе ничего не происходит. No, nothing happens on Mars. Oh, really? And what happened in the in the past was what happened to you in the past in Mars? Please tell them. Don't feel shy. She says. Don't worry. Все свои иллюзии. Все замечательно. Don't feel. Yes, it's not. We are not a big deal. We are not a big television show. We are just like you. We are just regular people, and we are. Um, just coming from California to see you and talk with you. It's okay. Anything you want to say, okay? Тебе хотят рассказать, что в принципе не какой-то там телевизионная программа или еще что-то. Это просто обычные люди. Просто они живут в другой части Земли, в Калифорнии, там в Англии, и не приехали, но для себя вот узнать о тебе вообще им очень это интересно. Поэтому ты, пожалуйста, расскажи. It's no big deal. И не беспокойся это между. You understand? Не волнуйся, ладно. Сейчас будет верстаться, фильм будет. Я понял. Из кусочков составлено. Он никуда не пойдет на телевидение. Ah, this is not on television yet. No, not yet on television. Не беспокойся, пока нет, да, потому что позже. Internet, internet. В интернете будет размещено. Okay. So on on internet. Вот все что что говоришь, ну ты знаешь. Вот вот ну все что знаешь о Марсе. Просто расскажи, может быть маленьким рассказом. Что ты знаешь? Что ты знаешь о Марсе? Все все все. На данном этапе. Но скажи о своих переплощениях несколько миллионов лет назад, как это. How it was some millions years ago. Ну, с чего начать? How should I start then? Start with uh, when you were living on Mars. What did you do? What did you do, do there? Вот когда ты жил на Марсе, что ты там делал, например? А что, а что, а что мы сегодня могут делать? Только воевать. Не What Mars people could do? Just make wars. Make wars. Yeah. Ah, were you a soldier? Поэтому ты тоже был как бы военным. Mm. Вы же пилотом. I was kind of pilot. Pilot. Okay. Did you fly air uh, ship? А у тебя то есть был свой корабль? Не обязательно. Not really. А как? How were you a pilot? А когда, ну то есть пилотом чего ты тогда был? Космического корабля. I was a pilot of a spaceship. I see. And can you draw the spaceship that you were a pilot of? Are you able to do that? А ты мог бы нарисовать корабль, как он выглядит? No. Can you tell us about was this a saucer, flying saucer, or no? Or you know, round saucer, UFO. Это вот форма этого корабля. Он был такой вытянутый или как тарелка. Нет, но не как тарелка. Мы сегодня такие формы не используем. Not like a saucer for sure. Okay. Because Mars people do not use such forms. I see. Okay. What do they use? А какого плана было? Ну как? Ну были корабли типа самолетов, но похож чем-то. Ну вообще треугольные. Были типа даже не знаю как как капли вот вид капли да uh -huh. только только вот ну ладно там короче форма немножко не самой капли вот капли а немножко там изменена была чтобы um, did you use energy а вы использовали энергию какую-то специально? Плазменные батареи, Plasma. ионовые батареи, ион, плазматик, батареи. Ну, это батареи. А если именно как бензобак использовали, 
что это топливо кончалось быстро. Гэс, нормал. Моторы были слишком мощные для таких бензобаков. Ага, нормал газ, как вы используете с станции, не может быть использовано очень много, потому что агенты были очень-очень мощными, и газ был очень быстро, так что это не было очень большим проблемой использовать. Я понимаю. И что вы использовали силу? такую вращающуюся силу кругу силу вы использовали or magnetics или understand магнитную силу магнитную нет а вот вращающиеся вот моторы ну вот ну не сам мотор именно вот эти турбины они вращались и и там плазма вот эта она как-то загоралась я не изучал характеристики и и происходило ускорение к сожалению только мотор не мог дать вылезы в соседнюю солнечную систему или вообще в другую галактику. А вы путешествовали во времени? Портал, в смысле? Time portals, you mean? Ну, портал это тот же самый телепорт, только он ускоряет время. Он нет, даже замедляет, не ускоряет, не близко. Замедляет. И и открывает такой тип портала. В этом портале время резко ускоряется для... Короче, я не могу сказать, я не, не помню точный принцип. Ну, короче, открылся с одной стороны, и через несколько секунд, или, или даже минут, если далекий переход, открывается в другой области пространства. I see. And did you go forward and backward in time, or did you go to other places? Um, ты мог путешествовать, то есть вперед-назад во времени или в разных пространствах? It's, нет, тут, вы, тут время почти ни при чем. Портал просто открывался и... Ну, не все, кстати, корабли имели такой принцип. Вот спл корабли с плазменным двигателем ограничивались лишь этим. Лишь тем, что могли путешествовать на высокой скорости по основной системе. Mm -hmm. Но... Были, вот эти корабли в виде капли, они считались несущими. Они брали вот эти корабли, там у них такой типа люка, да? Uh -huh. вот, ну, даже не люк, не знаю. У них корпус, вот верхняя часть, это там грузовые всякие отсеки, да? А нижняя часть, это... Вот эти, эти, эти типа капли, они были огромные. Они могли брать один вот такой корабль, ну, в виде самолета, типа. Uh -huh. Ну, треугольник и там мотор сзади. Do you know the names of the places that you might have gone? Galaxies, anything like that? А можешь припомнить вот куда вот путешествовали на этих кораблях? Название галактик или каких-то там? Ну, название галактик я не помню. Ну мы, ну именно вот на каких? Okay. На на вот эти которые с плазменным двигателем. Ой, на них мы мало путешествовали. Очень много дней, чтобы долететь до соседней солнечной системы. So these plasmatic agents were quite slow, so we didn't use them much because you need to have so much time to to use them to come to other planet system, you know. What was the war about, anyway? А расскажи, а вот ты сказал, что марсиане воевали, правильно? А с кем они воевали? Почему? Сами с собой. Ну не в смысле сами с собой. На Марсе разные расы были, и каждая из этих рас воевала. There were different races on Mars. And they were war. Uh, they had wars against each other. Can he describe what the races looked like? А какие были расы? Расскажешь? Ну, каждый раз была. Ну, каждый раз имел свои там новинки, всякие технологии. Например, если у нас были плазменные ионы и двигатели, у других, например, были энергетические какие то это еще это еще не значит, что если 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 значит если, например, на Марсе были разные расы, каждая раса, когда они стали воинственными, все стали воевать друг другу, каждая раса стала абсолютно индивидуальной, стала разное оборудование, разное оружие, даже разные корабли. Ну, правда, не все корабли были разные. From some time they started to make wars and became more individual, like stopped communicating much and exchanging technologies between each other. I see, but what did the people look like? Did they look like us? А как там выглядели люди? Ну, или те существа, которые там жили, как мы, или по-другому? Ну, 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 не совсем как люди. Not really like 
We like people. Not really no. like people. Ну были похожи. Ты вам был quite like, but not fully the same, you know? How were they different? А что у них отличалось? Ну, они были больше, выше, сильнее. Higher, stronger, more able. I see. Uh, Barishka, did you look different? И ты тоже выглядел как они, по-другому, не как сейчас. Конечно. Of course. How did you look? Can you draw yourself? Do you know? Можешь себя нарисовать или писать как нет? Ну, опиши, опиши хотя бы слова. Я не помню. Can't really remember myself. I see. What do you think about people now here on this planet? А что ты думаешь о людях вот сейчас, когда смотришь на них? Are they fast? Are they slow? Are they smart? Ну, например, ну какие они там быстрые, медленные, умные, глупые. Tell the truth. Tell the truth. Что происходит? Честно, я не люблю это думать о людях плохо или. I don't like to speak bad about people, you know. Do you have good things to say? А что нибудь хорошее можно сказать о людях? Хорошее. Конечно. Of course. Okay, what are they? А что хорошее, расскажи. Я смотрю, в каких людях. Если люди помогают всем, там, деньги вкладывают в какие-то ве важные вещи, например, если там война, и люди вложили в какой-то новый оборот, который либо эту войну остановить, либо ну, помочь ему. Uh -huh. ну, это... Или же там фонды всякие для, для помощи и детям, которые там больные, uh -huh. или ходить не могут. Вот так. So, people are different, you know, and um, some people uh, do something really good, like they want to stop wars and they create some technologies and they invest money into the technologies which would stop wars or would help people. That's good, you know, and it's also good to um, organize foundations which will help children, you know, uh, children with problems. Okay. <laughs> On the train, ask him on the train, were those good people that were bothering his grandfather? Or his, uh, the, the professor, I'm sorry. Ну, просто скажи, что ты ощущаешь, я не знаю, как ну, сказать, ощущение. А сказать откуда? Вообще-то, если честно, я не чувствую. Высла, по-моему, на всю квартиру орала. Ой, ты что такие вещи говоришь? Tell him, tell him that what ты we are doing чувствую, here is to было. help the world. Ты просто, ты просто сейчас утрируешь некоторые вещи. Exactly. Ты подрос. Ты, 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 я не помню, он куда подрос. Mother, mother child talk, you know. My mother says do that, and he just... No, 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 no. Um, if he understands this video is being used to educate people about other people from other planets to stop war mm -hmm. and to increase communication about other dimensions, mm -hmm. tell him this. Ну, в принципе, вот, знаешь, они хотят, чтобы еще вот это видео, для чего они это снимают, они хотят разместить это в интернете. Там есть сайт, где люди поощряются, ну, как бы быть добрее, останавливать войны, больше понимать друг друга, понимать другие цивилизации, другие расы. Mm -hmm. вот. И, в принципе, это видео тоже направлено на то, чтобы останавливать войны. Mm -hmm. Поэтому... Очень огромное количество населения не только mm -hmm. mm -hmm. да, Земли, но и Марса, и другие да, галактики. Я рассказывала про это Сатурн, а про Ой. Юпитер. Ну, пожалуйста, Полин, спасибо, спасибо тебе. Ничего. Мам! В этих проектах было не тоже все чисто. Well, there were some um, stories you already told me. His mother says that, for example, about these bloody wars, you know, where there were so many people who died, you know, on planet Earth, on the planet of Mars, you know. So please tell them that you know that the wars are bad, you know. And uh, she remi uh, reminds him about this project Saturn he was speaking about. And then he says, well, mom, this project was not good at all, you know, there were some bad sides, and they're starting to discuss that, you know? Don't keep silence. <laughs>
Надо сказать о том, что все, что происходит на Марсе, это уровень для базы Земли. Надо сказать, все рассказать, что там происходило. Миллионы, 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 миллионы лет. Что это за проект на Марс? На самом деле интересно. А какой именно проект? What kind of project? Да, да, там все понятно. Носили капсулы с НР какой-то фигню, я не знаю точно. Юпитер проект. Ну, они хотели это, Юпитер сделать своим солнцем. Ага, they wanted to use Jupiter as a second sun. And they used some capsules for that. They used some... Capsules. Capsules. Capsules, yeah. Uh, what were they going to do to Jupiter? Uh, как бы, как его можно было так трансформировать в солнце? Там какая-то энергия у этих капсул была. The capsules uh, contained some energy. Mm -hmm. We're going to cause explosions on Jupiter. Чтобы это все взорвалось или для чего? Оно не взорвалось, оно поглощалось Юпитер. А the Jupiter could kind of take energy from it, you know? Yes. Draw it in and then start to be a source of energy. Масса не хватало массы для того, чтобы что-то там. Я же говорю, она же не, она не взорвалась, она поглощалась ее. So the energy was kind of like sucked. Yeah. Sucked in. Okay, what happened to the energy because Jupiter is not a second sun? Но сейчас то Юпитер не стал вторым солнцем. Почему не получился этот проект? Потому что не из-за того, что капсул не хватало. Капсул было хоть хоть это хоть хоть каждый день возить их. Но это война все-таки была на Марсе. There was a war on Mars, and uh, they didn't come to the full realization because of that. They're not organized now because of these wars, you know. So because of the wars, it stopped. How did they kill people in this uh, war? А как людей в этих войнах убивали? Чем? Ну оружием. Different times. Так вот я хочу сказать, что в этой книге описано примерно то же, что рассказывал и он о корабле Марки и эти книги. So, just for the professor, there was a correlation, there was some kind of the same information which he heard before from Bariska, and later on he found it in the book, and that made him, you know... Эта книжка «Россия в кривых зерцарах» помещена в интернете, можно к ней обратиться, на русском языке ее почитать. Там много документов, классная очень книжка. In the Russian language you can read it in the internet. И значит, в принципе, я думаю, что есть английская версия, но просто точно не знаю. Бариска, мы будем говорить с тобой, пока ты играешь свою игру, хорошо? Ты будешь играть в игру, а мы тебе будем задавать вопросы, хорошо? Хорошо. И мы хотим узнать, почему ты пришел на эту планету. Мы бы хотели узнать, почему ты оказался на этой планете. Ты знаешь об этом? Ну, это переселение душ. Нет, на, меня там убивали. Ну, на Марсе там всех убивали. Everybody was killed on Mars, actually. И, короче, там... И там, и там короче... Мы сяне, чтобы... Мы сяне из-за того, что душ там мало, да? Используют yeah. такие особые камни, которые притягивают души. And so Mars people use special stones to attract souls, because there are not so many souls on Mars. Mars. And your soul they're tracking? Как с твоей душой было? Ну, наверное, они распили эти камни. И, и короче, не только там моя душа. Еще там нет, еще там много душ. Ну, погиб. Ну, не погибли. Люди погибли, мусяне, в смысле. И переселились. So there were lots of uh, souls in the stones, and some stones got broke, broken somehow, you know, and then the souls from the stones all together came to earth. The souls from the stones, how yeah. do you mean? So there were, uh, he explained a little bit earlier, so there was this uh, stones, uh, in these stones were trapped the souls, attracted, you know, and then some stones got broken, and then the souls from the stones, now, uh, came to Earth. Is that how you came to Earth? Это именно так ты, да, попал на Землю? Mm-hmm. 
Yeah. Okay. Ну, это мы, это мы все они придумали эти камни. So Mars people, не хватало воинов. Uh, had to invent these stones because they lacked uh, war uh, peoples for war. Uh, were you killed in the war? А тебя убили в войне? Ну, считается, считается, да. Но вообще, вообще, вообще там было нападение не только соседних Марсе, не только соседей, другой, ну, другой раз на Марсе, а How did you die? He's bleeding. Подожди, подожди. Mm -hmm. Все, good. Uh -huh. It was, uh, it is considered this way that I died in the war, but actually um, it was not really a special war, it was not just between races of Mars, there was some, uh, there was some attack from somebody else, and then he stopped. Hmm? Do you know who the attack was from? Uh, Война началась с того, что ну, там, там они, по-моему, Меркава сделали. Но это устройство, которое душу телепортировать на друг, в другую точку, да? И, по-моему, на землю телепортировались. А, ну, вообще-то я, я, я это не видел и не делал. Я лишь это читал информационный блог такой. So, there was some Merkab. It was a um, kind of a device which was used to trap souls and bring them to earth and uh, actually I didn't do that I didn't see that I just read about that in some information uh, um, script you know was this a, a book that I can read а я тоже могла бы прочесть такую книжку где ты это узнал книжку это не книжка it was not a book Это я же сказала, это информационный блог. Ну, что-то типа интернета. Только в те времена это было, да? Ну, это, это то же самое, что компьютерный зал, от которого можно войти в интернет. То же самое, почти. Но это было тогда или сейчас? Тогда. Ага. It was in that time, there on Mars, he read it. It was kind of like in internet. It was informational portal, blog, you know, uh, where you could get some information from, you know, and then he read it in such a place that they used these devices in that time there not now did you get it do you read on the internet now а сейчас в интернете ты что-то читаешь ну да well sometimes okay is there anything more you can tell us about mars that you think the world should know about it this time ты хотел чтобы что-нибудь еще такое вот рассказать о марсе чтобы мы могли другим людям об этом сообщить Ну что именно? Что там? Да, что-то важное, на твой взгляд. Что важно? Что мы другим людям сообщим? Я даже не знаю, что важно. На Марсе. Я, я не помню, как даже бластер обычно сделать. And do you know anything about the future of the planet? Earth? Да. Ну да. Я сама. Что? Ну. Если, даже не если, где-то 2013 году, In 2012. Даже, или даже где-то и 2009, ну, там катастрофы будут. А could be 2009 even, uh, there could be catastrophe. А что за катастрофа? Ну, ну затопление что -то. Something with water? Uh, this kind of flood. Is it going to come in Russia or in other places? Это будет в России или в других каких-то странах? Везде, короче. Ну... It would be all over, actually. The yellow team ain't gonna fight. Does this... Does this worry him? Is he scared of this? А ты боишься этого? Это страшно? Ты беспокоишься на эту тему? Ну, вот будет потоп, да, все затопит. Нет. No, а ты сможешь как-то сбежать этого? Нет. 
No, I couldn't. I cannot escape it, but it doesn't worry him somehow. Okay, so it will come to Moscow. I will also live in Moscow. Yeah. Mm. I see. And is my, are the people going to survive? Are people actually going to survive after this attack? Yeah. 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 Ye
uh, the uh, Giza pyramid, yeah. Yeah. ley lines yeah. on the planet. Yeah. We, we lines, lines of energy, lines of power. We investigate stronger page, mm -hmm. for example, uh, England, uh, Stonehenge, Stonehenge? Uh, Egypt, it's, it's, I mean, and so on. Mm -hmm. okay. yeah. It is very uh, important because sometimes if you have uh, possibility to go in this place, mm -hmm. this place influence on the our aura, our biofield. Yes. Mm -hmm. And we may to measure biofield, for example, children of town Surwood mm -hmm. in the north of our country, in Moscow, mm -hmm. and for example, Kharkov in Kiev, you see. We have different situation because Surwood have very big energy. Energy, very energy, good, good energy in, in the woods. Moscow, uh, weaker, weak, more It's weaker weak. in Moscow. And Kharkov, uh, very weak, very weak. Because uh -huh. we have in this place, uh, place we have a very big magnetic anomaly, Kursk anomaly. Ah, okay. Kursk, yes. Kursk. yes. At, uh, mm -hmm. But we have uh, special, uh, special mm -hmm. measurements uh -huh. in mm -hmm. um, Kharkov, Belgorod. Uh, Moscow, Troitsk and mm. Surwood. Mm -hmm. Surwood very good, very big biofield on the children. Yes. In Moscow, so so. Okay. And mm. Belgorod, Kharkov, mm. very slow. Very, very, okay. very low. Very low. Oh, okay. So, does this mean approximately 20 or 30 percent difference? Okay. Does this very mean? Does, does this mean then that when Boris came here to Troitsk? Yes. This was harder on him because the field is not so strong here. It, does it? Does it? Make it, it is not to connected him? with biofield. It is not connected. Oh, it's not connected. Okay. Случайно как рендом, да? Случайно. Борис from. Ну Борис мы встретились как бы случайно. Уже здесь Троицки. Да. Как сказать? Мы с Борисом встретились. Мы с Борисом by by chance here in Троицк. А, окей. На съезде детей Индиго. Да. На съезде детей Индиго в 2005 году мы познакомились. Can you translate for us? There was a conference about Indigo children. Yes. 31 January 2005 or 31 January. Okay. And so they met. And they met. They on this conference. At the conference. Yes. Okay. And what did uh, he say to bring you to the city? You translate for her. What, my uh, question. Uh, как, ну, why did we come to Bratislava? How did it happen? 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 How did could you translate it into English for the camera? Because they didn't have a place where to live and Vladislav offered his apartment to stay temporary. I see. Before they find another place to live, their own apartment. Uh, so that's all. I uh, okay, so, but they moved here to be in the conference or to visit the scientists and then they stayed. Mm -hmm. In other words, why didn't they go home? Ask yeah. back to... Why did they come here and stay here? Volingrad? Mm -hmm. Where is... Так исторически сложилось. Школа, школа для детей Индиго в Москве. Мы учимся в Москве с 2005 Я сама просто так получилось исторически, что я тоже вижу ауру с детства. То есть Бори не так просто пришел, потому что это все так уже как бы шло по космическому, видимо, потоку, okay. вот, и, в общем-то, придете, да? Okay. 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 Я с детства вижу у меня экстрасенсорные способности, можно так сказать, что такие с детства, вот, поэтому Боря, как бы, видимо, по, по какому-то космическому учу спустился, как, как правильно. Okay. 
So she said, I have uh, all extrasensoric, extrasense. Uh, she yeah. is also she has, has also. Yes, uh, abilities extrasensory abilities. Extrasensory, abilities. Extrasensory, yes, yes very good. Auras as well. And she can see auras? Yes. Auras, okay. And so she knows her son has this yeah. ability? Okay, and then she brings him to Moscow, or this area is not so close to Moscow, though, right? Mm -hmm. So ah, she, but to, to teach her child? Yes. To a special school. Special teachers? Yeah, special teacher, special school. Uh -huh. okay. mm -hmm. and ah, I see. Uh, is he doing well at school now? То есть есть предметы, которые у него очень достаточно замечательно идут. То есть ему нравится генетика, астрофизика, то есть астрономия и физика. Вот, ну есть предметы, которые он не любит. Это русский язык. Some subjects he likes, like astrophysics or genetics, like this. And other subjects he doesn't like, for example, Russian language. Okay. Okay. Yes. Um, so, you work with Boriska also, yes? Sometimes. Sometimes. Sometimes yes. And because yeah, I am a school teacher, and very many, very many children yes. around me. I and see. I uh, every week to work with uh, very many children. All <laughs> I are they all indigo or only Boriska? In present time, we have. Uh, if you have little children, mm -hmm. they all indigo. All. Ah, all. wonderful. Uh -huh. In present time, yes. all children indigo. Wonderful. If you have um, 10 or 11 or less, yes. Mm -hmm. 10, yes. 11. Under yes. 10 and 11. Yeah. I understand. Yes. A few years of age. All the children. If They're you all have, indigo. If you 15 mm -hmm. or 10, it is so, so maybe I indigo see. or no indigo. Uh -huh. Yes. Oh, okay. Yes. Ah, and what kind of test do you give Bariska or the indigo children okay. to do? I have special test. Uh, we have 25 parameter, 25 parameter, special bioenergetic uh, passport. Mm -hmm. right? Bioenergy passport. Bioenergetic passport. Uh -huh. In this passport we have the number of the um, spiral, eh? spiral. spiral of... Uh, of the DNA. Of the DNA. We have uh, volume of the mind. What's that? Mm. Volume. A brain activity. Brain activity. Ah, yes. yes. In percentages. Uh, percentages. Strange of the connected with uh, high. Uh, um, with connection yeah. with high self. High yes. self. Higher self. Higher okay. Self. Uh, we have different parameter. Our aura. Our Flow yes. on the mm, chakra. Yes. Chakras. We have Very ten good. chakra, yes. seven chakra, mm. Very good. physical body, and three chakra on our head. Mm. Ah, but where did you learn about chakras? This is three not normal. Have. This is not normal scientific knowledge. So, yes, uh, one chakra moon, solar, mm -hmm. and uh, ah. planetary chakra. Mm. For example, to say about our, they say. We uh, see our soul. Yes. Very interesting. I see. Uh, but uh, but uh, you, you do not use them to communicate. Uh, the government is using your work or no? Uh, with government uh, we have very difficult uh, con communication because official science yes. not uh, help me. I mm. see. This uh, is in fact, I, I am work... Uh, Myself, independent. Not officially. Okay. Yeah. But um, I have very many articles and uh, one article yeah. in England. Okay. In English. Good. Very many articles in Russian. And yeah. I have two books about this problem. Very one. Good. Yes. Hi. Hi. Okay. Thank this you. Okay. Yes. And another. Article, it not published. Okay. In this time, maybe you may possibility to publish this article. Okay. Называй, uh, называй, in Russian, российские дети индиго. Ah. Children indigo of 
Russia. I see. Okay, wonderful. Okay. We were just talking about how Veriska, how he looks when he was seven, and now he is actually 11 years old, and there was such a difference in he. His recall is not as accurate, um, not as deep. He's having trouble remembering things. He's more focused on on growing up as a as an 11 year old in society now, and he's quite grown up, actually, for 11 in many ways. Yeah, but the feeling I had. Um If you look at this picture of him here, with all the artist impressions done for the magazine, which is where it, where it was published, I think, you can see the innocence of a seven-year-old when he first started talking about this stuff. And now he's 11. A lot of people have asked him all these questions. He's been surrounded by university professors and journalists. And he's been it was a little bit like somebody told the same story so many times, like, sometimes people ask me what it was like living in Africa when I was a child, and I remember the first time people were asking me this, I was interested in the question, and I'd get really animated when I was recalling living in, in West Africa when I was a little kid. And now when people ask me, it's just like, oh, I just lived in Africa, and, you know, it's like if you tell something over and over again, it just becomes boring to tell it one more time. And this was the feeling that we got from him. And actually, he's just trying to be an 11-year-old, really. And this is the kind of thing that I've heard many times before, that you get a, a little kid who might remember details of their past lives when they're very young and they're four and five and they start talking about strange things, you know, to their parents over dinner. And by the time they're nine, ten, eleven, twelve, they've just forgotten all about it because they've been swamped by all the stuff that's happening on planet Earth. For me, I, I, I saw a little boy who does remember things, but they're fleeting. They're, they're not, they're like the fleeting kind of images from dreams and those are very hard to put into words to the people around you. So I think that he remembers the images in his mind, but it's much more difficult now for him to verbalize. And he also seemed to be going through what every young child goes through right before puberty, which is, you know, um, a lot more self-consciousness among adults than probably he had when he was seven and started talking to the reporters. Um, I didn't get the impression he's been asked about this all that often, but I do think that he's very self-conscious now, um, of, you know, because he's growing up and he knew there was cameras and the pressure of all the people and, and the situation seemed to be weighing on him in a way. Um, and he may be going through some emotional traumas. He says, you know, he doesn't really have any friends and, um, so on, but he did seem to have recall of things. Um, he talked nonchalantly about earth changes it, starting in 2009 and um, of water that he saw coming and he talked about war and he, he also made a very big distinction between talking about bad things about people that he, he really didn't want to say anything bad about the humans around him. That was very striking, um, wasn't it? Yeah, and, and, and yet he didn't even remember, uh, you know, his telepathic um, experience with his professor in which he was completely tuned in to what his professor had experienced on the train home one night. He said he's, he's considered to be an unusual child by others. Um, he's aware of this. And I think it's coloring his world and maybe in not such a making not making life so easy for him. But he's precocious, he's charming, he's delightful, he's he's like a little imp, he has a lovely sense of humor, he's light, he's he's really brilliantly intelligent.
Um, and all of this will come across on the film, I have no doubt. And we have developed a relationship with him uh, that hopefully will go on. And we will be able to... He says he's a writer. He likes to write on the internet, so we will see if there's proof of this. And um, we'll go from here, and hopefully this is just the beginning. He's, he's a fascinating little kid. Uh, his professor is doing some advanced work with indigo children in general. Um, that his government is not completely fully behind, apparently. And he has a book that he'd like to get published. I mean, there were many wonderful things. Um, his mother is also has telepathic gifts. Uh, she was completely in tune with him telepathically when he was younger. They could touch hands and he could, in essence, show her things, take her to other planets, um, make things available to her in ways that she made her completely know that she had this very special child. Um, so, so it's it's all very fascinating, and I, I think that we I think it was well worthwhile. Um, and and there's just more to come about this. Yes, everything which you've said, I mean, which is absolutely right. But we need to we need to put all that down in some kind of a narrative because yeah. that's how it belongs. Yeah. It's actually what it is. So historically, from what he has been on record as having said. But just um, think of this will be, you know, this is he, him at 11, if we even came back in six months, he may be in a completely different place. Absolutely right. Um, yes, you know, and then if yes. people, you know, are not able to interview him for a few years and suddenly they come back, yes. you'll get a whole nother viewpoint yes. and this will be part of that record. So it's, yes. it is important and it does matter. Um, a person's stumbling blocks, even a person that comes from another planet, to this planet does have forgetfulness after a while. You know, life is hard, especially in Russia. He lives in a one-room apartment, for God's sake. You know, um, he has no yeah. real money to speak of. And he has no He's father. He's a special He's child on top of it. And he, I mean, he has no... His no, father is not around. Um, and his father is not around to recognize that he is who he is um, because his mother said that she thought that he had probably heard about him you know which is right. incredible which means that he must have been off the scene before he was seven which probably means that he can barely remember it. Sorry. and that's pretty tough This video uh, we have shot will show a 12, you know, 11, 12 year old indigo child in the throes of a yes. life experience that other indigo child children will be able to see yes. and who are going through the same thing and yes. will be able to identify immediately with him. Yes. Um, visually, by his mannerisms, by his persona, um, by his his intellect and the brightness in his eyes, um, all of that will come across.